ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭೂಮಿನ ವಕಫ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಡಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಆರ್ ಐ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ರೀ ಎರಡು ದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಇವತ್ತು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕಬ್ದಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿಗಳು ಸದಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಬದಲು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಹರು ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರ ತುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಉಳುವವನ ಭೂಮಿ ಬಡವ ದೀನ ದಲಿತ ಶೋಷಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಇಂತಹ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಭೂಮಿನ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶರಿಯಾಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶರಿಯಾಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಕಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡು ರೈತರ ದಲಿತರ ಶೋಷಿತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಸಹ ಅಂತಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇಸರ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಕಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನೆಹರು ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಂಥ ನೆಹರುಗೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ತದ್ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತವರು ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಗಳ ಬೇಲಿನೂ ಸಹ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಬೋದು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಕಫ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನ್ನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವಕಫ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರನೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ವಕಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಏನು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ಆರುನೂರ ಹತ್ತು ಎ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಇದು ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ವಾರ್ನ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದು ಮೊದಲು ಅದೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಐದು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಾನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದು ಬಾರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ದಾನ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಐದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಕಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೇಜಲು ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಹದೀತ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಕಫ್
ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಬಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಈ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವತ್ತು ಏಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ದಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವಕಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಕಫ್ ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವಕಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾನೂನನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಆಕ್ಟು ಸಹ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏನಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೊಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನು ಬಿಟ್ಟೋಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಹಿಂದೂಗಳು ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಹಿಂದೂಗಳು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಸಿಖ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಧೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಇರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆವತ್ತು ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಇಂಚು ಭೂಮಿನೂ ಸಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಅಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂಡೋರ್ಮೆಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣ ನೆಹರು ಅವರ ಬೀಜವನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿಗಳು ಸದಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಬದಲು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಹರು ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರ ತುಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಬಿಲ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನೇಕ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮರಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು 
ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನೂನಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಭದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಕಫ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ವಕಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 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 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ವಕಫ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ವಕಫ್ದು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರು ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಕಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಈಗ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾಡಿ ಬಡಿಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಹ ಇದನ್ನ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಕಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನಿದೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಚೌಡ್ರಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಂದಿನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ವಕಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಈಗೇನಾಯ್ತು ನೈನ್ ಟೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಇದು ವಕಫ್ ಅಂತಾನೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವತ್ತು ಯೂಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಇವತ್ತು ಯೂಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎ ವಕಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ವಕಫ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ಆ ಜಾಗನ ವಕಫ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಕಫ್ ದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮೂರನೇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ವಕಫ್ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಕಫ್ ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ತರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ವಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ವಕಫ್ ಯಾನಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಕಫ್ ಟ್ರೈಬುನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇತ್ತು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಬ್ರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತನು ಸಹ ಇತ್ತು ಏಳು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಐದು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಟ್ರೈಬುನಲ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾವ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಕಫ್ ಟ್ರೈಬುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಟ್ರೈಬುನಲ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಓನ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಇವಾಗ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ ಯಾರದು ಯಾರದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ವಕಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 
ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕಾದರೂ ಒಕ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದು ಇದನ್ನೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುತ್ವಾಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ವಕಫ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಾಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಥವರು ಸಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುತ್ವಾಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ರೀ ಅವನು ಅಂಥವನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಿ ಯು ಓ ಏನಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಓ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಯು ಓನ ಅವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿ ಓಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವಕಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿ ಮಾತ್ರ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾರಬಹುದು ಮಾರ್ಟ್ಕಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಲಿನೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಲಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಒನ್ಸ್ ಎ ವಕಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ವಕಫ್ ನೋಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ನಿನಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಬಲಿಷ್ಠರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂತವರೋ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅಂತವರೋ ಅಥವಾ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅಂತವರೋ ಹ್ಯಾರಿಸು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯುತರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅದರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಅವಾಗ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಕಫರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾನೂನು ಮಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಡಾದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದರೆ ವಕಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾನೂನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ರಿ ಪವರ್ ಟು ಸಿ ಇ ಓ ಯಾರಾದರೂ ವಕಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈವನ್ ಬೈ ಒಂದು ಇಂಚು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪನಿಷಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಅದು ಪನಿಷಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅದು ಪನಿಷಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೊ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅನೇಕ 
ಉಳುವವನ ಭೂಮಿ ಬಡವ ದೀನ ದಲಿತ ಶೋಷಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಇಂತಹ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಭೂಮಿನ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭೂಮಿನ ವಕಫ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೆಲ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಡಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಆರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾನಪಾಡಿಯವರು ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಪ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಆಫ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಳ್ಳರು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಕಳ್ಳರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕಳ್ಳತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಯಾವುದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಹಿಂಪಡಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾನಪಾಡಿಯವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಎಕರೆ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ತಿಂದಿದ್ದರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ಸುಮಾರು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿನಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಾಲಿಟಿನ ತಾವಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಕಮ್ಯುನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಒಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಕಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆನೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ನ ವಾದ ಓಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಕುವೇಟ್ ಸಿರಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಲೆಬನನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಯು ಎ ಇ ಇರಾಕ್ ಒಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶರಿಯಾಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದು ಈ ಶರಿಯಾಲ ಆಗಿರ್ತಕ
ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಲ್ಚರಿಂದ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ಥರ ಭೂ ಕಬ್ಬಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ಭೂ ಕಬ್ಬಳಿಕೆಯಿಂದ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋಣ ಈ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ